وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام شمانی تو شدی دار شوک اصرتا آس کے خمیس مشاہد اسلام ایک چنٹر رپک کتے گے آمرہ آس کے اپنا در کی سب پیکٹا ٹوپیک اپو ہار دبو جار بھی شوئے بستو حالو الازکار بعد السلام من السلاة اور تھا ناماز سلام پھران اور پور جش مست دعا پڑتے ہوئے یہ بھی شوئے آمرہ شنکیب تو ایک جالو چنہ کر بو انشاءاللہ تعالی دعا امن اکٹی بھی شوئے جی بھی شوئی تھی شمپور کے اللہ رب العالمین قرآن الكریم میں انہیں ایک جائے گائے گھوشنہ کرے چھن ایبان نبی رسول غانو اللہ رب العالمین ارکا سے دعا کرے چھلن جامن نکی اللہ رب العالمین قرآن الكریم میں سورہ ابراہیم چلیش نمبر گھوشنہ کرے چھن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بولے چھلن رب جعلنی مقیم الصلاة ہے اللہ اما کہ تمہیں نماز قائم کرے دیر انتر بھکتو کرو ومن ذریتی ایبان امر شنطن رو جاتے صلات قائم کرے ربنا ہے اما دیر پربو وتقبل دعا اللہ اما دیر دعا کے تمہیں قبول کرو تی دعا نبی رسول گرن کرے چھن امن کہ اما دیر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا کرے چھلن بشیش کرے نمازیر پرے جشب دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکت کے ثابت رہے چھے شکلی امرا شنکب تو اللہ چنہ کر چھے انشاءاللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینی سلام پھران اور پار بلتن تین بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایر پار بلتن اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال الاکرام جہ حدیث تھی امام مسلم رحمہ اللہ برنونا کرے چھن ایر پور تینی بلتین جے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد وہو علا کل شئی قدیر اللہم لا مانع لما اعتیت ولا معتی لما منعت ولا ينفع ذل جد منک الجد ای حدیث تھی امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ دی جنہی برنونا کرے چھن एर बांग्ला और तो अनेक रहे चे तो अबे शंकिप कथा हल ऐ जे अल्लाह सराशत्त कुनो पश्चो नहीं तान कुनो शरीक नहीं तीनी शब्ब विषय शर्बशक्तिमान एवं तीनी जाके 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 सुदैन ताके रोध करार मतो क्यों नहीं एवं जाके तीनी निषेध करेन और तब जाके तीनी दैन ना ताके देवार मतो क्यों नहीं क اللہ رب العالمین ار غزب کے رود کرتے پارے نا اللہ رب العالمین ار غزب کے دورے ٹھیلیے دیتے پارے نا شمانی تو بندگان اے رکم آرو حدیث رہے چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینی پتک ناماز ار ششے کسو اللہ رب العالمین ار تحلیل اور تکبیر بولتن جب انہا ایک حدیث ایشے سے اللہ نبی بولتن لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رواه مسلم أي دواتي بولام ऐ दुआ टियो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेचन एर बांग्ला शंकित तौर तहत्चे 
যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই মাহবুদ নেই মোহাম্মদ সাল্ল আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই মাহবুদ নেই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান তারই সমস্ত রাজত্ব তারই সকল প্রশংসা ভালো কাজ করার ক্ষমতা তিনি ছাড়া কেউ দিতে পারেন না খারাপ কাজ থেকে কেউ খারাপ কাজ থেকে আমাদেরকে কেউ বাঁচাতে পারেন না একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া এবং অতএব লা ওয়ালা না আবুদ উল্লাহ ইয়াহ সে আল্লাহ ছাড়া আর কারো আমরা ইবাদত করি না সকল প্রশংসা সকল ফজল ও করম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য আমি সংক্ষেপে এই অর্থগুলি করলাম এরপর আর একটা হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল আলী সাল্লাম বিশেষ করে মাগরিব এবং ফজরের নামাজের পর তিনি এই দোয়াটি দশবার করে পড়তেন যেটা হলো কি লা এলা হাহ ওয়াহ শারিক আলাহ লাহুল মুলক আলাহুল হামদ ইউহ ই ও ইমিত ওহু আলা কুল্লেশ ইন কদির এই দোয়াটা দশবার করে পড়তেন মাগরিব এবং ফজরের নামাজের পরে এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি আরও যদি দোয়াগুলি পড়েছেন সেটা হলো কি যে আল্লাহ হুম্মা আল্লাহ হুম্মা আজরি মিনার নার অথবা রব্বে আজরি মিনার নার এই দোয়াটা তিনি সাতবার পড়তেন এই দোয়াটা সাতবার পড়তেন এরপর আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি তেত্রিশবার সোহান আল্লাহ তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার আল্লাহ আকবর পাঠ করতেন হাদিস শরীফে এসেছে যে ব্যক্তি যে প্রত্যেক নামাজের শেষে কেউ যদি এই রকম করে তেত্রিশ বা তেত্রিশ বার করে তিন তেত্রিশ নিরানব্বই একশো প্রণ করতে যেয়ে বলে লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহ উল্লাহ শারিক আল্লাহ লাহুল মুলক আলাহুল হামদ ওহু আলা কুল্লি শাইন কাদির এই দোয়াটাই পড়লে ওই লোকের যদি সমুদ্রের ফেনার মতো গোনা হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার গোনাগুলি তিনি মাফ করে দেবেন এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম তিনি কল হুসুরা যেটাকে বলা হয় কল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সমাদ লাম ইয়ালিদ ওলাম ইউলাদ ওলাম ইয়াকুল্লাহ কুফন আহাদ এই সুরাটি এবং কল আউজ বিরবিল ফলক মিন সর রিমা খলক অমিন সর গাসিক নিজা ওকব অমিন সর নফাসাত ফিল ওকদ অমিন সর হাসিদ নিজা হাসাদ এবং কল আউজ বিরবিন নাস মালিক নাস ইলাহ নাস মিন সর ওয়াস ওয়াস খন্নাস আল্লাদি ইউস বিসুফি সুদুর নাস মিনাল জিন্নতি ও নাস এই সুরাগুলি একবার করে পাঠ করতেন কিন্তু মাগরিবের পরে তিনবার আর ফজরের পরে তিনবার তিনবার করে পাঠ করতেন হাদিসের জন্য দেখবেন ইরমিজি নাসাই আবু দাউদ শরীফে এই হাদিসগুলি উল্লেখ করা রয়েছে এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বলতেছিলেন যে মান করা আ দুবরা কুল্লে সলাতিন হ্যাঁ লাম ইয়ামনা আহমুন দুখল এল জান্না ইল্লা আইয়ামুদ অর্থাৎ এমন একটি আয়াত রয়েছে সুরা বাকার দুইশো পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত এই আয়াতটি যেটাকে বলা হয় আয়াতুল কুরসি কেউ যদি প্রত্যেক ফরজ নামাজের শেষে একবার করে পাঠ করে ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে আর কোনোই বাধা থাকবে না শুধু মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যু হয়ে গেলেই লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করবে আর সেটা কি সেটা হলো কি আল্লাহ প্রত্যেক ফরজ নামাজের শেষে এই আয়াতুল কুরসিটি একবার করে পড়তেন এবং নবী করিম সাল্লাম বিশেষ করে ফজর নামাজের শেষে আরেকটি দোয়া পড়তেন সেটা হলো কি আল্লাহ ইন্নি আসলুকা তৈবালান মুতাকাবলা মানে হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে এলমে না ফে অর্থাৎ উপকারী এলেম কামনা করছি এবং পবিত্র রেজে কামনা করছি আর এমন আমল কামনা করছি যেই আমল তোমার কাছে গৃহীত হয় সম্মানিত বন্ধুগান এই দোয়াগুলি যে আমি বললাম সংক্ষিপ্তাকারে এই দোয়াগুলি হলো প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এবং সন্নত নামাজের পরেও রসুল্লাহ সাল্লাম সালাম ফিরানোর পর এই দোয়াগুলি পাঠ করতেন আসুন আমরা সেই দোয়াগুলি ভালো করে পাঠ করার চেষ্টা করি এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সুন্নত মোতাবেক আমল করার চেষ্টা করি তবে একটি কথা সেটি হলো এই এই দোয়াগুলি রসুল্লাহ সাল্লাম একা একই পড়েছেন কিন্তু আমাদের দেশে যে একটি প্রচলন রয়েছে নামাজের সালাম ফিরিয়ে 
আল্লাহ আমিন বলে যে হাত তুলিয়ে যে দোয়া করা এই দোয়া করার পদ্ধতি কোরআন এবং হাদিসে কোথাও নেই তবে দোয়া রয়েছে কিন্তু এই পদ্ধতি যেই পদ্ধতি আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে এক সমস্যরে হাত তোলে যে দোয়া করি এটার কোনো পদ্ধতি নেই কাজেই আসুন আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের পদ্ধতি গ্রহণ করি এবং একা একই দোয়া করবেন তবে কোনো লোক যদি কখনো ইচ্ছা করে কোনো নফল নামা শেষ করে হাত তোলে একাই দোয়া করে দোয়া করে সেটা একাই করতে পারে কোনো সমস্যা নেই তবে সম্মিলিতভাবে ফল নামার শেষে এমন করে হাত তোলে দোয়া করার পদ্ধতি নেই এটাকে বলা হয় বিদাহাত এই বিদাহাত থেকে ধরে থাকি রসুল্লাহ সাল্লামের সেই সুন্নতি দোয়াগুলি পালন করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই তৌফিক আমাদের সবাইকে দান করুন আমিন ও আখরি দেওয়ালা আনিলহামদুল্লাহ রব্বুল আলমিন ও সাল্লাহ আলা নবীন মোহাম্মদ ও আলা আলি সাহাবি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম আরহমতুল্লাহ ওবরকাত